Najveća opasnost koja je pretila iz Bosne je nakon mišarske bitke otklonjena. Međutim, tursko nadiranje je nastavljeno i sa juga. Sudbonosna bitka odigraće se na Deligradu, te vožd Karadžođe sa duplo manje vojnika treba da zaustavi Brahim Pašu, koji oslanjajući se na planove francuskih oficira, želi da zada smrtonosan udarac u stanku. Nakon bitke na Mišar, Karad Đorđe sa svojim vojskom se upućuje na Moral, a na Mišarskom polju ostavlja Jakovane Nadovice sa oko 7000 boraca. Još kada je na Skupštini u Smedere u 1805. godine odlučeno da se ustanak proširi na sve susedne oblasti, srpski vožd je znao da će do ovog trenutka doći. Ipak je Osmanska imperija još uvijek bila veoma moćna, uprko sa svim njenim problemima. Stoga je on još tada izdao naređenje da se na jugu izgradi utvrđenje koje će služiti za odbrano od napada iz tog pravca. Njegovom izgradnjom rukovodio je kapetan austrijske vojske i fortifikator Vuča Žikić, koji je prethodno pobjegao iz Srema i pridružio se vojci Petra do Brnca. Deligradsko tvrđenje nalazilo se na pola puta između Aleksinca i Ražnja, kuda je i prolazio carski drum. Kapetan Žikić je posao obavio na osnovu svog velikog vojničkog znanja za veoma kratko vreme, sa bratom Jovanom i dobrovoljcima iz južnih srpskih krajeva koji su se još uvek nalazili po turskom vlašću. Dobrovoljci i Žikić su bili prva posada u tvrđenje njegovi branjoci. Žikić je međutim poginuo neposredno po završetku izgradnje, a posle njegove pogibije komandu je preuzeo Petar Dubrnjac. Kompleks je bio u obliku pravougalnog trougla. Svako utvrđenje je moglo samostalno da se brane. Bila su tu ogromna podzemna skloništa, dovoljna za smeštaj sve vojske i konje iz utvrđenja. Iznam skloništa su se nalazila dva reda balvana i sve je bilo prekriveno debelim slojem zemlje. Na grudobranu su se nalazila načrkana naoštena koplja, odnosno palisada, sa prorezima za gađanje. Ispod utvrđenja su bili duboki rovi, također načrkani palisadom i raznim drugim preprekama. Sva utvrđenja su bila dobro snadbevana hranom, vodom, municijom i četiri topa skinuta sa smederevske trđeve tako da su mogla dugo da obstanu u obsadi. Komadant Turske vojske bio je i Brahim Paša, plemić albanskog porekla iz porodice Bušatlija, guverner Skadra i Begleberg Rumelije. Regrutaciju je vršio iz kadra Đakovice, Peći, Prizrena, Prištine, Vranja, Jedrena, Vidina i Leskovica. Ibrahim Paša naredio je Šajit Paši koji je raspolagao sa 16.000 vojnika između Niša i Morave da odmah krene na Deligrad. Šajit Paša, pocenjujući kvalitetu tvrđenja kao i njegovu snaku, krenuo je na Deligrad 1.13. jula sa 4.000 vojnika. Stano je Glavaš koji je u to vreme komandovao utvrđenjem na vreme i opazio neprijatelj, lako ga naterao na povlačenje. Sa još većom vojskom 16. jula je Šajit Paš još jednom pokušao da napadne Deligrad. U pomoć im je tada pristigao Mladen Milovanović, komadant utvrđenja na levoj obali Morave, poznato kao Topoljak, koji je Šajit Pašu iz Deligrada proterao sve do Niša i pri tome zaplenio nekoliko topova, dosta municije i druge vojne opreme. Razvijući nas zbog poraza, Ibrahim Paša je odlučio da smeni Šajit Pašu sa položaja i zatraži novu pomoć iz Jedrena. Ubrzo je na raspolagu njima od ceo korpusa oko 55.000 vojnika. Preuzeoši komandu lično i računajući da će Karadžo će biti zauzet na Mišaru, Ibrahim Paša je krenuo krajem jula ka Deligradu. Međutim, Karadžo je uspio da nakon veličanstvene pobjede na Mišaru stigne i u Deligrad. Doveo je značajno pojačanje i lično preuzeo komandu na lucrđenje. Njegovo pojavljivanje je još više podiglo moral srpskoj vojci. Vadeset i drugog avgusta 1806. Turci započinju frontalni napad na utvrđenje. Njihova taktika nije bila naročito određena. Oni su zapravo hteli da svoju brojnošću osvoje šanac, računajući da je to dovoljno, međutim brzo su se razumirali. Njihovi snažni napadi završavali su se sa velikim gubicima. Karadžorđe sa oko 10.000 vojnika uspeva da odbije sve napade neprijatelja i vrati stvari na početnu poziciju. Zato su Turci bili primorani da promene taktiku. Umesto frontalnog napada, učili su se za počinje. Njihova taktika je ovoga puta bila usmerena ka tome da razvuku ustaničke redove kako bi lakše prišli šancu. Nastala je odlučna borba. Posle velikog vojevanja, ponovo se činilo kao i ubici na Mišaru da će Turci, zahvaljujući svojoj brojnosti i kvalitetnim naoružanju, odneti pobitu. Međutim, Karadžorđe je ponovo imao iznadjenje. 
Sakrivena konjica koju je sa desne strane predvodio Mladen Milovanović, a sa leve stanove glavaš je napala Turke sa leđa. Iznenađenje je bilo potpuno i u turskim redovima je nastala panika. Iz utvrđenja je Karadžođe zajedno sa Petrom Dobrnicem izašao i krenuo da juri za Turcima. Posada Deligrada je uspjela veštim nervima da slomi napade vojske Ibrahim Paše, koji su trajali gotovo šest nedelja. Napadajući sa bokova, noću istornim snagama i koncentračnim napadima iz utvrđenja, uspjela je da probije blokadu i natara tursku vojsku na povlačenje, ka Aleksicu. Tom prilikom je zapanjeno više topova, dosta municije i vojna blagajna turske vojske. Posle ove pobete, srpski ustanici su krenuli u protiv ofanzivu. Tako se ova bitka završila teškim porazom turske vojske. Tako je Karadžorđe sa ustaničkom vojskom za samo deset dana izvojavao dve veličanstvene pobede na Mišaru i Deligradu i za duži vremenski period osujetio turske pokušaje da ugraze ustanak. Ovo su nesumljivo najveći trenuci za srpski ustanak koji dokazuju voždov vojnički talenat. Nakon pobede na Mišaru i na Deligradu, turska porta je bila prisiljena da pregovara o miru sa ustanicima uz posredovanje Austrije i Rusije. Turska porta Termanom je dala oprošte Srbima za sve što su učinili u trogodišnjem ustanku i pokazala spremnost da Srbima odobri autonomiju ako izraze vjernost porti, također i da prihvata uspostavljene srpskog vrhovnog kneza, a za uzvrat da Srbi plaći porez jednom godišnje. Karadžođ je iste godine krajem novembra oslobodio Beograd od Turaka i osigurao mir i stabilnost u naredne tri godine, sve do boja na Čekru. 